প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকের এই ক্লাসে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম এই ক্লাসে তোমাদের সাথে আমি তোমাদের ইংরাজি বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব বলা হচ্ছে রিড দ্য কনভারসেশন ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এগেইন থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট টু এ যে কনভারসেশনটা রয়েছে সেটা তোমাদের আবারও পড়তে বলা হচ্ছে দেন তারপর আইডেন্টিফাই দ্য ফিচার্স অফ ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার ইন দ্য কনভারসেশন এবং এই কনভারসেশন বা কথোপকথনের মধ্যে যে ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার রয়েছে সেই পাওয়ারের ফিচার্স ফিচার্স মানে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের শনাক্ত করতে বলা হচ্ছে আইডেন্টিফাই মানে শনাক্তকরণ করা ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার কি আশা করছি তোমরা জানো কারণ ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ারের ওপরে একটা নোট ছিল আশা করছি তোমরা প্রত্যেকেই সেই ভিডিওটি দেখেছ তো ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ারের বৈশিষ্ট্য তোমাদের শনাক্তকরণ করতে হবে অ্যান্ড এবং ডেসক্রাইব দেম ইন দ্য ফলোইং গ্রিড তারপরে এখানে দেখো একটা টেবিল রয়েছে এই টেবিলে তোমাদের এগুলো লিখতে হবে এরপরে এখানে দেখো লেটার পরবর্তীতে রাইট হাউ দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস উড রিফ্রেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইফ দে ওয়ান্ট টু মেনটেইন আ ডেমোস্ট্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার ডিউরিং দ্য কনভারসেশনস তারপরে রাইট লিখতে হবে হাউ দ্য টিচার কিভাবে শিক্ষক অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্টস এবং শিক্ষার্থীরা উড রিফ্রেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা ভাষাকে তারা কিভাবে সাজাবে ইফ দে ওয়ান্ট টু মেনটেইন যদি তারা মেনটেইন করতে চায় বা বজায় রাখতে চায় ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তার মানে বোঝাচ্ছে এক জায়গায় যদি অনেক মানুষ থাকে কিভাবে পরিবেশটা তারা শান্ত রাখতে চায় ডিউরিং দ্য কনভারসেশনস ওই কথোপকথনের মধ্যে সেইটাও তোমাদের লিখতে হবে তো তোমরা এটা কিভাবে লিখবে দেখো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া রয়েছে এই যে এখানে মানে এই টেবিলে প্রথমটা করে দেওয়া রয়েছে এখনও বাকি তোমাদের কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা লিখতে হবে তো তোমাদের সাথে আমি ইনশাল্লাহ এইটা ছাড়াও এখনও দশটা শেয়ার করব এই ভিডিওতে সেই দশটার মধ্যে তোমরা যে কোনো ছয়টা লিখতে পারো তো আমরা প্রথমে এইটা একটু দেখব এবং এইখানে মানে এই লেখাগুলো একটু বড় বড় যার কারণে তোমরা এখানে যদি না আটাতে পারো তাহলে এটা তোমরা তোমাদের খাতায় লিখতে পারো তো এইটা আমি অলরেডি দেখো এখানে লিখে রেখেছি একেবারে বাংলা অর্থ সহ আশা করছি তোমরা খুব সহজে এটা বুঝতে পারবে তো তোমরা যখন এটা খাতার উপরে লিখবে এভাবে মানে টেবিল করে নিবে উপরে লিখবে দ্য ক্যারেক্টার হু হোল্ডস দ্য ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার এভাবে লিখবে তারপরে এখানে বলা হচ্ছে নেম অব দ্য ফিচার অব দ্য ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ারের যে বৈশিষ্ট্য সেটা নাম মানে এখানে টাইটেল লিখতে হবে এই পাশে টাইটেল লিখতে হবে এরপরে এখানে দেখো বলা হচ্ছে হাউ ইট ইজ ইভিডেন্ট ইভিডেন্ট মানে স্পষ্ট মানে তুমি যে টাইটেলটা লিখবে যে বৈশিষ্ট্যটা লিখবে সেটা কিভাবে স্পষ্ট হয় ইন দ্য কনভারসেশন কথোপকথনের মধ্যে কথোপকথনের মধ্যে তোমার যে নাম মানে বৈশিষ্ট্য নাম সেটা কিভাবে স্পষ্ট হবে সেইটা তোমাদের এই পাশে মানে এখানে লিখতে হবে এরপরে এখানে বলা হচ্ছে দ্য ওয়ে টু রিফ্রেস ল্যাঙ্গুয়েজ টু মেনটেইন আর ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার ডিউরিং দ্য কনভারসেশন মানে কিভাবে তুমি এটা সাজাবে রিফ্রেস মানে সাজানো ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ওই ভাষাকে কিভাবে সাজাবে টু মেনটেইন মানে মেনটেইন বা বজায় রাখতে ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ ডিউরিং দ্য কনভারসেশন যখন কথোপকথন চলবে ঠিক সে সময় তো আমরা প্রথমে এইটা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেন ইনশাল্লাহ আমরা এগুলো বুঝতে পারব তো প্রথমে যে বৈশিষ্ট্যর নামটা এখানে দেওয়া রয়েছে সেটস দ্য সাবজেক্ট অব দ্য কনভারসেশন মানে তুমি যে কথোপকথন নিয়ে কথা বলবে মানে যেই বিষয়ের ওপরে কথা বলবে সেই বিষয়টা মূলত নির্ধারণ করতে হবে মানে কথা বলার সময় যে কোনো একটা টপিক থাকবে 
সেই টপিকটা স্পষ্ট করতে হবে মানে নির্ধারণ করে নিতে হবে তো এইটা কিভাবে স্পষ্ট হবে দেখো এখানে বলা হচ্ছে লেটস চলো লেটস টক চলো আমরা কথা বলি অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস মানে লক্ষ্য নির্ধারণ নিয়ে চলো আমরা কথা বলি এখানে বলা হচ্ছিল যে একটা সাবজেক্ট সেট করতে হবে কথোপকথনের মধ্যে তো এইখানে দেখো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে চলো আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলি মানে লক্ষ্যর গুরুত্ব কেন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত সেই গুরুত্ব নিয়ে কথা বলি তার মানে এখানে স্পষ্ট হচ্ছে হেয়ার এখানে দ্য টিচার সেটস দ্য সাবজেক্ট অব দ্য কনভার্সেশন এখানে মূলত শিক্ষক নির্ধারণ করছে সেট করছে সাবজেক্ট অব দ্য কনভার্সেশন মানে কথোপকথনের সাবজেক্ট কি হবে সেটা মূলত শিক্ষকই সেট করতেছে দ্যাট যেটা দে উইল টক তারা কথা বলবে অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস মানে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলবে এবং এখানকার সাবজেক্টটা মূলত টিচার যেহেতু সেট করতেছে তার মানে বুঝতেই পারছো দ্যাট ডে ওই দিনে বিকজ শি হোল্ডস ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার সে মূলত ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধরে রেখেছে মানে শিক্ষকেরই এখানে ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার রয়েছে যেহেতু টপিকটা মূলত শিক্ষকই নির্ধারণ করছে তো এইটা মানে কিভাবে স্পষ্ট হয় এই লাইনে সব তোমাদের এটা এভাবে লিখতে হবে এরপরে এখানে বলা হচ্ছে যে কিভাবে রিফ্রেশ করতে হবে মানে কিভাবে সাজাতে হবে ভাষাটা একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ মেনটেইন করতে বজায় রাখতে ওই কনভার্সেশনের সময়ে তো এখানে দেখো বলা হচ্ছে ডু ইউ লাইক তুমি কি পছন্দ করো টু টক কথা বলতে অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস মানে লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে কি তুমি পছন্দ করো কুড উই টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস বলা হচ্ছে আমরা কি এই আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে পারি প্রশ্ন করা হচ্ছে হেয়ার এখানে বাই আস্কিং অপিনিয়ন্স অর ইউজিং মডাল ভার্বস এখানে মূলত মতামত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে অর অথবা ইউজিং মডাল ভার্ব এবং মডাল ভার্বের ব্যবহার করা হয়েছে যেমন কুড এখানে কুড একটা মডাল অক্সিলারি ভার্ভ এটার ব্যবহার করা হয়েছে এবং শিক্ষকের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে শিক্ষককে মানে টিচারকে প্রশ্ন করা হচ্ছে শিক্ষিকা সরি এখানে যেহেতু একটা ম্যাডাম এই জন্য শিক্ষিকা মানে তাদের ম্যাডামকে প্রশ্ন করতেছে যে আমরা কি আমাদের যে লক্ষ্য এই লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলতে পারে ক্লাসে তখন এই জায়গায় কিসের ব্যবহার হয়েছে হেয়ার এখানে বাই আস্কিং অপিনিয়ন্স এখানে মূলত মতামত জানতে চাওয়া হচ্ছে মতামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে অর অথবা ইউজিং মডাল ভার্ব মডাল ভার্বের ব্যবহার করা হচ্ছে দ্য টিচার মে শেয়ার দ্য ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার এবং শিক্ষক মূলত শেয়ার করতে পারে ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার তো এইটা প্রথমে একটা দেওয়া হয়েছে তোমাদের বোঝানোর জন্য ঠিক এভাবে তোমাদেরকে এখনও ছয়টা লিখতে হবে তো আমি এখানে তোমাদের দশটা দিয়েছি তো আমি যদি এখন সবগুলো এইভাবে বাংলা বলতে যাই তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি লং হয়ে যাবে আমি এজন্য বাংলাটা লিখে দিয়েছি জাস্ট তোমাদেরকে ইংলিশটা বলে যাব তোমরা অবশ্যই বাংলাটা দেখে নিবে যদি বুঝতে না পারো তখন বাংলাটা দেখে নিবে আমি বাংলাটা এখানে খুব সুন্দর করে লিখেছি তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে তো পরবর্তীতে আমরা এখানে লিখব দেখো দুই নম্বরে এবং ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড এবং তুমি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো দেখো দ্বিতীয় নম্বরে আমরা লিখতে পারি ইউজেস ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড টোন মানে কি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ আনুষ্ঠানিক ভাষা এবং সুর ব্যবহার করে তো এইটা কিভাবে স্পষ্ট হয় দ্য টিচার এমপ্লয়েস ফর্মাল রেজিস্টার অ্যান্ড মেনটেইনস আ প্রফেশনাল টোন ইন হার কমিউনিকেশন উইথ দ্য স্টুডেন্টস ইন্ডিকেটিং হার অথরিটি অ্যান্ড পজিশন অফ পাওয়ার ইন দ্য ক্লাসরুম তো এইটা তোমরা অবশ্যই বাংলাটা একটু পড়ে নেবে 
যেমন শিক্ষক আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রার নিয়োগ করেন এবং ছাত্রদের সাথে তার যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি পেশাদার মানে প্রফেশনাল সুর বজায় রাখেন যেটা বা যা শ্রেণীকক্ষে তার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার অবস্থান নির্দেশ করে আমি সুন্দর করে লিখেছি তোমরা একটু জাস্ট পড়ে নিবে এবং এখানে দেখো লেখা হয়েছে কুড উই ডিসকাস দিস ইন আয়ে দ্যাট ফিলস কমফর্টেবল ফর এভরি ওয়ান বাই মানে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আমরা কি এমনভাবে আলোচনা করতে পারি যেটা সবার জন্য খুবই মানে কমফর্টেবল আরাম প্রিয় বা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে বাই অ্যাকনলাইজিং দ্য নিড ফর ফর ইনক্লুসিভিটি অ্যান্ড কমফর্ট ইন কমিউনিকেশন দ্য টিচার এনকারেজেস আর ডেমোক্রেটিক এক্সচেঞ্জ হোয়ার অল ভয়েজেস আর ভ্যালুড ইকুয়ালি তো তোমরা একটু বাংলাটা সুন্দর করে পড়ে নিবে এরপরে দেখো আমরা লিখতে পারি পজেস ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স মানে সরাসরি প্রশ্ন তোলে এটা কিভাবে স্পষ্ট হয় দ্য টিচার আক্স ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স টু প্রমোট স্টুডেন্টস পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেশন মানে অংশগ্রহণ করা অ্যান্ড এঙ্গেজমেন্ট ইন দ্য ডিসকাশন হার কোয়েশ্চেন্স গাইড দ্য কনভার্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট স্পেসিফিক রেসপন্সেস ফ্রম দ্য স্টুডেন্টস তো এইটা তোমরা একটু বোঝার জন্য সুন্দর করে এটা পড়ে নিবে যেমন শিক্ষক আলোচনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং ব্যস্ততার জন্য সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তার প্রশ্ন কথোপকথন নির্দেশ করে এবং ছাত্রদের বা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এখানে লিখেছে দেখো হোয়াট আর ইয়োর থটস অন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সেটিং গোলস এখানে দেখো প্রশ্ন করা হচ্ছে যে লক্ষ্য নির্ধারণের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার চিন্তা ভাবনা কি বাই ইনভাইটিং ওপেন এন্ডেড রেসপন্সেস অ্যান্ড এনকারেজিং ডাইভার্স পার্সপেকটিভস দ্য টিচার ফোস্টার্স ডেমোক্রেটিক ডায়লগ অ্যান্ড অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ফ্রম অল স্টুডেন্টস তো এখানে দেখো বাংলাটা রয়েছে তোমরা একটু পড়ে নিবি এরপরে আমরা যে বৈশিষ্ট্য নামটা লিখেছি দেখো অফার্স গাইডেন্স মানে নির্দেশনা প্রদান করে তো এখানে আমরা কি লিখব স্পষ্ট করার জন্য দ্য টিচার গিভস স্পেসিফিক ইনস্ট্রাকশনস বাই স্টেটিং ইউ শুড স্টার্ট বাই আইডেন্টিফাইং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাসিভ হুইস ইমপ্লাইস দেওয়ার ইজ আ রাইট ওয়ে টু সেট গোলস তোমরা একটু পড়ে নিবে সুন্দর করে এটা পড়ে নিবে এরপরে এখানে দেখো লিখেছি ওয়ান অ্যাপ্রোচ ইউ মাইট কনসিডার ইজ স্টার্টিং বাই আইডেন্টিফাইং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাসিভ হুইস সাজেস্ট আ মেথড আ মেথড উইদাউট মেকিং ইট সিম ম্যান্ডাটরি এটার বাংলাটা রয়েছে একটু কষ্ট করে তোমরা পড়ে নিবে এরপরে যে বৈশিষ্ট্যটা লেখা রয়েছে এনকারেজেস পার্টিসিপেশন মানে অংশগ্রহণে উৎসাহ করে এখানে দেখো স্পষ্ট করার জন্য দিয়েছি আই এম হিয়ার টু সাপোর্ট ইউ মানে শিক্ষক বলতেছে আই এম হিয়ার টু সাপোর্ট ইউ অল এভরি স্টেপ অফ দ্য ওয়ে সেইড বাই দ্য টিচার এই কথাটা টিচার বলল যে আমি তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে সাপোর্ট করতে পারি ইন্ডিকেটস এই কথাটা ইন্ডিকেটস নির্দেশ করে সাপোর্ট সাপোর্টকে বাট স্টিল ফ্রম আ পজিশন অফ পাওয়ার কিন্তু ক্ষমতার যে পজিশন ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার সেটা এখন তার রয়েছে তার ইন্সট্রুমেন্টাল পাওয়ার রেখেই শিক্ষার্থীদেরকে সাপোর্ট করবে এবং এখানে লেখা রয়েছে উই ক্যান অল সাপোর্ট ইস আদার অ্যাজ উই ওয়ার্ক টু ওয়ার্ডস আওয়ার গোলস হু ইস প্রমোটস আ সেন্স অফ টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড মিউচুয়াল এইড একটু তোমরা বাংলাটা কষ্ট করে পড়ে নিবে এরপরে দেখো আমি যে মানে বৈশিষ্ট্যটা দিয়েছি অ্যাকনলেজেস এফোর্ট মানে প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেয় এটা কিভাবে স্পষ্ট হয় দেখো গুড জব অন ট্রাইং মানে চেষ্টা করার জন্য বলা হচ্ছে গুড জব খুব ভালো কাজ 
from the teacher ei kotha ta muloto shikshoker kach theke eshe acknowledges the effort but also positions her as the judge of their efforts tumra ektu bangla ta ekhan theke dekhe nibe porobortite ekhane dekho lekheche i appreciate the effort everyone is putting in and it's great to see us as all trying our best which values everyone's efforts equally to ekhane bangla ta royeche ektu tumra sundor kore dekhe nibe er pare dekho je boishishto ta diyeche provides feedback mane protikriya pradan kore eta kibhabe sposhto hoy that's great attitude salma the teacher comments মানে টিচার কমেন্ট করল দ্যাটস আ গ্রেট অ্যাটিটিউড সালমা সালমাকে বলল শোয়িং শি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু এভালুয়েট অ্যাটিটিউডস তোমরা একটু পড়ে নিবে তাহলে খুব ইজিলি এটা বুঝতে পারবে এরপরে এখানে লেখেছে দেখো সিং সাস আ পজিশন অ্যাটিটিউড ফ্রম ইউ সালমা ইজ রিয়েলি এনকারেজিং ফর অল অফ আস হুইস মেক্স দ্য ফিডব্যাক ফিল মোর ইনক্লুসিভ এটা তোমরা অবশ্যই বাংলাটা একটু পড়ে নিবে এরপরে দেখো আমি লিখেছি আক্স ফর ইনপুট মানে ইনপুটের জন্য জিজ্ঞাসা এটা কিভাবে স্পষ্ট হয় টেল মি ইউর গোল দ্য টিচার রিকোয়েস্ট টিচার বলল যে তোমার গোল বা লক্ষ্য এটা আমাকে বলো হুইস রিকোয়ার্স স্টুডেন্টস টু শেয়ার দার গোলস উইথ হার তো তোমরা একটু এটা দেখে নিবে এরপরে আই এম ইন্টারেস্টেড ইন হিয়ারিং অ্যাবাউট দ্য গোলস ইউ হ্যাভ সেট ফর ইউর সেলভস হুইস এনকারেজেস স্টুডেন্টস টু শেয়ার উইদাউট ফিলিং কম্পেল্ড তোমরা একটু বাংলাটা পড়ে নিবে এরপরে দেখো আমি যে বৈশিষ্ট্যটা দিয়েছি সাজেস্ট ইম্প্রুভমেন্ট মানে উন্নতির পরামর্শ দেয় তো এটা কিভাবে স্পষ্ট হয় ইউ কুড ডু বেটার এমপ্লয়েজ দ্যাট দ্য টিচার হ্যাজ দ্য অথরিটি টু অ্যাসেসেস পারফরমেন্স তো তোমরা একটু দেখে নিবে তাহলে ভালো বুঝতে পারবে এরপরে লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান অল ইম্প্রুভ টুগেদার চলমরা চিন্তা করি মানে স্টুডেন্টরা বলতেছে চলমরা চিন্তা করি অ্যাবাউট হাউ উই ক্যান অল ইম্প্রুভ টুগেদার মানে আমরা প্রত্যেকেই একত্রিত হয়ে কিভাবে মিলেমিশে উন্নতি করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে চলো চিন্তা ভাবনা করি হুই সাজেস্ট কালেকটিভ ইম্প্রুভমেন্টস উইদাউট সিংলিং অ্যানি ওয়ান আউট তোমরা একটু এটা দেখে নিবে এরপরে দেখো সর্বশেষ যেটা রয়েছে শোস অ্যাপ্রুভাল মানে অনুমোদন দেখাই এটা কিভাবে স্পষ্ট হয় দেখো আই অ্যাগ্রি উইথ ইউর পয়েন্ট দ্য টিচার সেস শোয়িং শি হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু অ্যাপ্রুভ অর ডিসপ্রুভ আইডিয়াস এরপরে এখানে লেখেছি দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট ইউ হ্যাভ মেড লেটস অল কনসিডার ইট and discuss further which invites group reflection reflection and discussion tumra ekto dekhe nibe tale khub sundor kore bujhte parbe